நம்ம அதாவது எப்போவுமே ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட தான் செய்யும் பாதிப்பு ஏற்படும் பட் இருந்தாலும் இந்த நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதுலேருந்து விடுபடுறது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக விடுபடுவாங்க வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அல்லது அடுத்த டாபிக் போயிடுவோமா நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு டா டாபிக் வருது அதில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தாப்பில் இன்னொரு டாபிக் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ லயம் மனோ நாசம் நீட்டு சொல்லி ஒரு ஒரு டாபிக் இப்போ இதுவும் நம்மளுடைய கான்செப்டோட கொஞ்சம் ரிலேட்டடானது மனோ லயங்கிறது நம்ம மனசு வந்து எதையாவது ஒன்றும் பொருந்தி இருக்கிறதுக்கு பேரும் மனோ லயம் இப்போ உதாரணமாக நம்ம கண்ணு முன்னால் ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அது மரத்தை வந்து நம்ம பார்த்து இது மரந்தானே நமக்கு புரிஞ்சுக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் நம்முடைய மனசே வந்து அந்த மரமாக ஒரு செகண்ட் மாறிடுது அப்போ அப்படி மாறுறதுக்கு பேர் தான் மனோ லயன்னு சொல்கிறது ஒரு செகண்ட் அந்த மரமாக மாறி நம்ம அது மரம் நீட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மனசு வந்து எதையாவது ஒன்றுடைய வடிவை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் அந்த வடிவை தாங்கி நின்று அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பிற அதுலேருந்து விடுபட்டுறது இப்போ நம்ம ஒரு மரத்தை பார்க்குறோம் அந்த மரம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஒரு மனசு வந்து ஒரு வினாடி மரமாக மாறி புரிஞ்சுக்கிடுறோம் பிறகு அதுலேருந்து விடுபட்டு பிறகு வந்துன்னா மரத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நபரை பார்க்குறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் அந்த நபராக மாறிடுறோம் அப்புறம் அதிலேருந்து விடுபடுறோம் இப்படி வந்து நம்ம மனசு வந்து எதில் எல்லாம் லயம் ஆகுதோ அந்த லயம் ஆகிறது தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நமக்கு எதுவுமே புரியாமல் போயிடும் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனோ லயம் ஆகிறதெல்லாம் அந்த லயத்திலிருந்து விடுபடணும் இப்போ இதை தான் வந்து மனோ நாசம் அல்லது மனோ லய நாசம்னு சொல்லி சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனோ லயங்கிறது ஒரு முக்கியமான பகுதி ஆனால் அந்த முக்கியமான பகுதியோட மனோ லய நாசம் அதோட முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒன்று நமக்கு இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு மரத்தை பார்க்குறோம் அது கண்ணில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நம்ம மனசும் அதுவே லயமாகிடுது அப்போ நமக்கு வந்து வேறு எதுவுமே நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்புறம் அடுத்தது புதுசாக நமக்கு எதாவது தெரியணும்னு சொன்னால் ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கிட்டது மறைஞ்சால் தான் புதுசாக நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ வந்து அதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு லயத்துக்கும் இன்னொரு லயத்துக்கும் இடையில் ஒரு மனோ லய நாசம் ஏற்பட்டால் தான் புது லயம் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து எதையோ திங்க் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க ஏதோ ஒரு ஒரு அவசரமான விஷயத்த மாதிரி திங்க் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க ஆனால் திங்கிங் எல்லாம் இந்த எங்கேயோ இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் உங்கள் நண்பர் வராரு நீங்கள் அங்கே திங்கிங்கில் இருக்கனா உங்கள் நண்பர் வந்ததே தெரியாது அவர் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் அவரை இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி அவர் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு என்னடா நான் ஏத்தாப்பில் போனேன் என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டியா என்னை கவனிக்காமல் போயிட்டியா என்ன சொல்லி இன்சல் நீ வந்ததே தெரியாதப்பான்னு சொல்கிறேன் என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம மைண்ட் வந்து வேறு எங்கேயோ ஒரு லயமாக இருக்குது அது வந்து பிரச்சனத்தில் நம்ம என்ன எதை சந்திக்கிறோமோ அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை எடுக்கிறதுக்கு முடியாதபடி அதை அட்டன் பண்ண முடியாதபடி நம்மளை அதை பிளாக் பண்ணிடுது அப்போ இந்த மனோலயம் இருக்கிறது அவசியம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சொல்லப்போனான்னு சொல்லி சொன்னால் நண்பரை நண்பர்னுட்டு பார்த்து புரியலைன்னு சொன்னாலே எங்கள் மனோலயம் ஏற்படலைன்னு அர்த்தம் நண்பரை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் ஒரு மனோலயம் தேவை அந்த லயத்துலேருந்து மாறி இந்த லயத்துக்கு வரணும் இந்த லயத்துக்கு வர முடியாமல் போயிடுது அப்போ மனோலயம் தேவை தான் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு லயம் வந்து வினாடி நேரம் இருந்தால் போகும் திருப்பி திருப்பி அதில் ஒரே இடத்துல லாக் ஆகிருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அப்போ அது வந்து எந்த அளவுக்கு லைம் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அது லிபரேட் ஆகிறதுக்கும் அவசியம் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து லிபரேஷன்னு சொல்கிறதுமே இந்த மனோ லயங்கள்லேருந்து விடுபடுறது தான் நீங்கள் லயங்களெல்லாம் மனசு வந்து எப்போயுமே லயமாகி லயமாகி தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த லயத்தில் லாக் ஆகிறாதபடி இருந்துடணும் அப்போ அது வந்து மனசு வந்து லயமாகிறதும் அவசியம்தான் லயத்துலேருந்து விடுபடுறதும் அவசியம் தான் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக இருக்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் 
இதில் எதையாவது நமக்கு வந்து லயம் தான் பிரதானம்னு நினச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த லயத்திலிருந்து விடுபடுறதுனா என்னங்கிறது தெரியாமல் போயிடும் அப்போ உண்மையிலே வந்து இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல அனுபவங்கள் வேணும் நல்ல நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து தப்பு இல்லை ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நல்ல அனுபவங்கள்ங்கிறது வந்து லயமாகி அப்படியே லாக் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அதான் ப்ராப்ளம் அப்போ லயத்தை அடைகிறதுனால தான் அவசியம் லயத்துலேருந்து விடுபடுறது தான் அவசியம் ஆனால் உண்மையிலே நமக்கு வந்து அந்த லயத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிகிற அளவுக்கு அந்த லயத்திலேருந்து விடுபடுறதுனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாமல் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது வந்து இந்த லிபரேஷன் மனோலய நாசங்கிறதெல்லாம் இது இந்த மாதிரி சில இதுகளெல்லாம் சொல்கிறது மூலமாக நம்ம அதை வந்து இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மனோலயங்கிறது கூட நேச்சுரலாக வந்துடுது இந்த லய நாசங்கிறது நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால தான் அது வந்து நல்லா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த ஒரு அண்ட ஒரு அனுபவங்களை அடைகிறத விட அனுபவங்களை விடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டது தான் ஒரு பிரதானமான பகுதியாக இருக்குது நம்ம எல்லாருமே அனுபவத்தை தான் நாடுறோம் அனுபவத்தை விடுறதுன்னா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லாமல் போயிடுவோம் அப்போ இப்போ சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது மகான்கள் சொல்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நாம் அதிலேருந்து விடுபடுறத கற்றுக்கிடணும் இப்போ நிறையா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆன்மீகத்திலேயே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எதையோ ஒன்று அடைகிறதுங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இது நீ இதை பண்ணி இதை அடை இதை பண்ணி இதை அடைஞ்சிக்க நீட்டு சொல்லி இந்த அடைகிற வழியை காட்டுறது தான் ஆன்மீகமாக இருக்குது அதான் நமக்கும் கூட என்னென்னு சொன்னால் சரி இந்த மெடிடேஷன் பண்ணலாம் அந்த மெடிடேஷன் பண்ணலாம் இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்ம கிடைக்கிற லிஸ்ட்டுகளை நம்ம பெருக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அடைகிறத விட விடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டது தான் உண்மையான ஆன்மீகங்கிறது அது தான் லிபரேஷனுங்கிறது விடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டது தான் அடைகிறது கற்றுக்கிடுறதுங்கிறது இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சிகள் தியானங்கள் இதெல்லாம் வந்து அடைகிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கு இந்த ஞானம் லிபரேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு விடுதலையை கற்றுக் கொடுக்கு நீங்கள் விடுபடுறது கற்றுக் கொடுக்குது மனோ லய நாசத்தை கற்றுக் கொடுக்கு அதனால் இது வந்து உண்மையில் இது உயர்ந்தது தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து இது நம்ம அனுபவித்து பார்க்கும் பொழுது தான் நமக்கு அதில் உள்ள ஒரு கிரேட்னஸ் தெரியும் ஒரு ஒரு ஜென்கதை ஒன்று உண்டு அதாவது ஒரு ரெண்டு புதுசாக ரெண்டு சீடர்கள் வந்து ஒரு ஜென் மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க போகும்போது அந்த குருநாதர் வந்து அங்கே இருக்கிற குருநாதர் அவங்கள ரெண்டு பேரும் வரவேற்கிறாரு வரவேற்று நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க டிஃபன்லாம் கொடுக்குறாங்க வெறும் டிஃபனெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு பழச்சாறுகள் ஏதாவது தரட்டுமா இல்லது எங்களுடைய மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை தரட்டுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ இவங்களுக்கு வந்து பழச்சாறுகளை தான் நம்ம எங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்குறோம் பழச்சாறு தான் நமக்கு தெரியும மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னா நமக்கு என்னென்னே தெரில அவரோட மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும் நல்ல பிரமாதமாக இருக்கும் போல் அதனால் எங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுத்துருங்க என்ன சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் பிளைன் வாட்டர் கொண்டு கொடுக்கப்படுது இதுதான் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் அப்போ அந்த புதுசாக அந்த சீடர்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ பேரை சொல்லி ஒரு வினோதமான ஒரு பேரை சொல்லி நம்மளால் சாமியார் ஏமாத்திட்டாரு பழச்சாறுகளை கேட்டான்னு சொன்னால் தப்பு நீ நினச்சி அது அவர் வந்து நம்ம நாசுக்கா தண்ணின்னு சொல்லிட்டு இருந்தானா நம்ம வேண்டான்னு சொல்லியிருப்போம் மட்டாலேஜோட சிறந்த பானம் சொல்லி பேரை கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு என்னு சொல்லி அவங்க மனசுக்குள்ள நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்புறம் மறுநாளும் இதே மாதிரி சந்தர்ப்பம் வருது அப்போ அன்றைக்கி காலையிலும் கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஏதாவது பழச்சாறுகள் தரட்டுமா இல்லை மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குறாரு அப்போ இவங்க சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க சரி மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானெல்லாம் போதும் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எப்போவும் காலங்காலமாக அதை தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் பழச்சாறுகள் தான் உண்மையிலே நாங்கள் விருப்பமானது பழச்சாறுகளே கொடுங்கன்னு இருக்காங்க அன்றைக்கி அவங்களுக்கு பழச்சாறுகள் கொடுக்கப்படுது பிறகு அதுக்கப்புறம் மறுநாள்லாம் கேட்கல பிறகு அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பழச்சாறுகள் தான் எப்போ அந்த தாகம் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பழச்ச தண்ணி நிப்பாட்டிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக இப்போ சார் பழச்சாறுகளே சாப்பிடுன்னு சொல்லி வெறும் ஒரு வாரம் கழித்து பழைய விடி கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன வேணும் பழச்சாறு சாப்பிட்றீங்களா மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமான்னு கேட்குறாரு அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஐயா எங்களுக்கு பழ எங்களுக்கு பழச்சாறெல்லாம் போதும் அது சாப்பிட்டா வாமிட்டு வந்துடுது அதனால் எங்களுக்கு தயவுசெய்து
எது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உண்மையிலே டேஸ்ட்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் பழச்சாரில் தான் டேஸ்ட் இருக்குது தண்ணியில் அப்படி என்ன டேஸ்ட் இருக்குது ஆனால் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது தான் நமக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரலாக இருக்குது இயற்கையாக இருக்குது பார்த்தான்னு சொன்னால் அது ஒரு தோற்றத்தில் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெருது ஆனால் உண்மையிலே நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்து நம்மளை வந்து சரி பண்ணிடுது ஆனால் தண்ணிங்கிறது ஒரு இயற்கையானது அது எவ்வளோ நாளும் இங்கே தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துக்கலாம் பழச்சாரை குடிச்சிட்டு உங்களால் இருக்க முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான தன்மைங்கிறது அந்த ஒரு இயற்கை தன்மை வந்து அந்த மனோ லய நாசத்தில் தான் ஏற்படுது மனோ லய நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் அந்த நேரத்தில் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பிறகு அது வந்து லாங் ரன்னில் அது வந்து சரியாக வராது இப்போ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துக்கு ஒரு டூர் போகிறீங்க அந்த காட்சியை பார்க்க போகிறோம் அந்த காட்சியை பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் தொடர்ந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க புதுசு புதுசாக பார்க்குறீங்க நல்லா தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் வந்து அஞ்சு நாளில் தான் ப்ரோக்ராம் அந்த ஆர்கனைசர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் கூட ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் எல்லாம் பார்ப்போமானு கேட்குறாரு இப்படி என்ன தோணுன்னு சொன்னால் நம்ம நிம்மதியாக வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தால் போதும் பா பார்த்ததெல்லாம் போதும் நம்ம பார்க்க வேண்டியெல்லாம் நிறைய பார்த்தாச்சு பேசாமல் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தால் போதுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுரும் வீட்டில் போனீங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்குது நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இல்லாமல் பார்க்குறீங்க வீட்டில் அங்கே ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் பார்த்த முகமாக தான் இருக்கும் அங்கே ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் என்ன சொன்னால் நீங்கள் நிம்மதியாக ஒரு ஹோம்லேயே இருப்பீங்க அவ்வளோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் விதவிதமாக பார்க்குறீங்க என்ன இல்லாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது ஒரு டெம்பரரியாக பார்த்துக்கிடலாம் அது ரொம்ப நேரம் அதையே இருந்துக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதே பார்த்துக்கிட்டு நாள் கணக்கில் மாத கணக்கில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் சொன்னால் உங்களுக்கு அது சலிச்சு போயிடும் அது இப்போ அந்த மாதிரி தான் என்ன சொன்னால் இப்போ அந்த மனோ லய நாசங்கிறது வந்து அந்த எல்லாத்துலேருந்து விடுபட்ட நிலையில் இருக்கும்போது உங்களுடைய ஒரு இயற்கையான நிலைக்கு நம்ம திரும்பிடுறோம் அப்போ அந்த இயற்கையான நிலைங்கிறது அந்த மனோ லய நாசத்தினால தான் ஏற்படுது அது மனோ நாசன்னு வச்சுட்டாலும் சரி மனோ லய நாசன்னு வச்சுட்டாலும் சரி இப்போ இது வந்து அந்த மனோ லய நாசங்கிறது நம்ம லிபரேஷன் சொல்கிறதும் அந்த மனோ நாசங்கிறதும் வேறு கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் மனோ லயங்கிறது நம்ம புதுசு புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறது எதையாவது அனுபவங்கள் ஏற்படுறது நமக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் ஏற்படுது அத்தனை அனுபவமும் மனோ லயம் தான் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது வருத்தம் ஏற்படுது இதெல்லாம் மனோ லயம் தான் ஒரு பயம் ஏற்படுது கோபம் ஏற்படுது இதெல்லாமே மனோ லயம் தான் நம்ம எல்லாம் என்ன அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படுதோ அத்தனையுமே மனோ லயம் தான் நம்ம புதுசாக என்னது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிடறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது கூட மனோ லயம் தான் மனோ லயத்தின் மூலமாக தான் எல்லாமே நடக்குது அப்போ உண்மையிலே வந்து எல்லா செயலுக்கும் காரணம் மனோ லயம் தான் ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் எல்லா செயலுமே நடந்துட்டு பிறகு முடிஞ்சிடணும் அடுத்த அதுக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போயிடணும் புதுசுக்கு வந்துடணும் பழசை விட்டுறணும் புதுசுக்கு வந்துடணும் அப்படி அந்த பழசை விடுறதுக்கு பேர் தான் மனோ லய நாசம்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம தூங்குகிறோம் இது என்னது மனோ லயமா மனோ நாசமா அங்கே தான் மனமே இல்லையே அப்போ அது மனோ லயமா மனோ நாசமா அதுவும் மனோ லயம் தான் அதாவது மனோ லயத்தினுடைய வகையில் அதுவும் ஒன்று தூங்குறது கூட மனோ லயம் தான் சமாதி நிலைக்கு போயிடுறோம் தியானத்தில் சமா உட்காந்து சமாதி நிலைக்கு போயிடுறோம் அதுவும் ஒரு மனோ லயம் தான் அப்போ நமக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் சொல்லப்போனால்னு சொன்னால் தூக்கம் வந்து ஒரு அனுபவம் கூட கிடையாது அனுபவம் இல்லாத அனுபவமாக இருக்குது ஆனால் அதுவும் கூட ஒரு மனோ லயம் தான் எல்லா அனுபவங்களும் எல்லா விதமான நிலைகளும் எல்லாமே அத்தனை நிலைகளுமே மனோ லயம் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஞானம் அடைகிறோம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது வந்து மனோ லயமாக மனோ நாசமாக சரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஞான ஞானம் வந்து மனோ லயத்தினால ஏற்படுதா மனோ நாசத்தினால ஏற்படுதா அப்படிதான் இருக்க முடியுமா சரி சரி அதாவது நீங்கள் எல்லாமே நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் மனோ லயத்து மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதனால் தெரிஞ்சுக்கிடறது அத்தனையுமே மனோ லயம் தான் இப்போது லிபரேஷன்னு சொல்கிறோம் 
லிபரேஷனுங்கிறது மனோலயமா மனோநாசமா சரி அது அதான் வந்து லிபரேஷனுங்கிறது வந்து எல்லாம் விடுபடுறோம் விடுபடுறதுக்கு பேர் விடுபடுறதுனுடைய இன்னொரு பேர் தான் ம லிபரேஷன் விடுபடுறதுடைய இன்னொருடைய பேர் தான் மனோலய நாசம் அதனால் லிபரேஷனும் மனோலய நாசமும் ஒன்று அப்புறம் மற்ற எல்லாமே மனோலயங்கள் தான் இந்த ரெண்டை தவிர மீது எல்லாமே மனோலயம் தான் அதனால் ஞானம் கூட மனோலயம் தான் நீங்கள் எதோ ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்றீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எதையுமே பிடிச்சி வைக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் அது போக்கில் விட்டுருங்க நீங்கள் லிபரேஷனில் விட்டுற வேண்டியதான் நம்ம எதையுமே பிடிச்சி வைக்க வேண்டாம்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க அந்த முடிவுக்கு வர்றது கூட மனோலயம் தான் மனோலயத்தில் தான் அந்த முடிவுக்கே வரும் மனோலயத்தில் தான் ஞானமும் அடைகிறோம் அதனால் வந்து அந்த லயத்தில் உயர்ந்தது வேணால் சொல்லலாம் ஞானம் தான் உயர்ந்த மனோலயம்னு சொல்லிட்டு போகலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு விடுதலைக்கு வழி கொடுக்குது அது அப்புறம் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் வந்து நம்ம கடைசி நாள் தான் கடைசி நாள் இந்த எதிர்மறை உணர்ச்சிங்கிற இதில் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங்னுட்டு சொல்லி ஐயா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால் என்ன நெகட்டிவ் திங்கிங்னால் என்ன இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ இது நல்லா நடக்காமல் போயிருமோ நீ நினச்சான்னு சொன்னால் அது வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் எல்லாம் நல்லாவே நடக்கும் மோசமாகவே நடக்காது நல்லாவே தான் நடக்கும் நீட்டு சொல்லி நினச்சா அது வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் இப்போ உதாரணமாக இதில் நிறைய பேர் என்ன சொன்னால் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கில் இருக்கிறது வந்து சிறப்புங்கிற மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம் அதில் விட இப்போ ஒரு புக்கு வந்து சீக்கிரட்டுன்ட்டு ஒரு புக்கு அந்த சீக்கிரட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டாக நிறைய பேரை டேமேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரகசியமாக நிறைய பேரை க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணால் மட்டும் போதும் நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யணுன்னே அவசியமே இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்க அப்படி சொல்லலை டைரெக்டாக சொல்லலை இன்டைரெக்டாக அப்படி ஒரு அர்த்தம் ஏற்படுத்துகிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க உங்களுக்கு ஒரு வீடு வேணுமா அந்த வீடை நீங்கள் கற்பனை பண்ணுங்கள் அது உங்கள் அந்த வீட்டுக்கே நீங்கள் சொந்தக்காரன் ஆகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் இருங்க அந்த வீடே அப்படி ஒரு வீடு உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அதுக்காக நீங்கள் எந்த முயற்சியும் பண் பண்ண வேண்டான்னுட்டு அவங்க சொல்லலை ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முயற்சியும் பண்ண தேவையில்லை கற்பனை மட்டும் பண்ணால் போதுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுறாங்க இப்படிலாம் கற்பனை பண்ணால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணால் தான் நடக்குன்னு சொல்லி அவங்க சொன்னான்னு சொன்னால் அந்த கற்பனைக்கு கொஞ்சம் வேல்யூ குறைஞ்சிருன்னு சொல்லி அவங்க முயற்சிங்கிற பார்ட்டியை அவங்க விட்டுட்டாங்க கற்பனை மட்டும் போதுங்கிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க அதனால் நிறைய பேர் என்னென்னு சொன்னால் சோம்பேறி ஆக்கி வேலை செய்ய விடாமல் பண்ணிட்டுது எப்படி வேலை செய்யாமல் ஒரு இது கிடக்கும் கிடைக்கும் அது சப்போஸ் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உண்மையிலே நீங்கள் வந்து எதையாவது ஒன்றா நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறதுல தப்பு கிடையாது இதில் அதுங்க சொல்கிறதுல முழுக்க முழுக்க நூற்றுக்கு நூறு தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஐம்பது பர்சன்ட் கரெக்டு தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு ஒரு வீடை கட்டணும்னு சொல்லி நினச்சி இந்த வீடு இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னுட்டு சொல்லிலாம் நீங்கள் கற்பனை பண்ண பண்ணால் என்னாருன் சொன்னால் உங்களுக்கு அது மேலே ஒரு ஆர்வம் க ஏற்படும் அந்த ஆர்வம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் உழைப்பாக மாறும் அதை எப்படி சேகரித்து கொண்டு வர்றது அந்த வீட்டை எப்படி கொண்டு வைக்க கொண்டு வர்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தை வந்து ஒரு முயற்சியாக மாறும் அது அப்போ அந்த முயற்சியில் நிச்சயமாக அந்த வீடு உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் ஆமாம் அந்த ஒரு கேப்பை வந்து அவங்க மறைச்சிட்றாங்க இப்படி மறைச்சதுனால என்ன ஆயிருந்துச்சுன்னா நிறைய பேரை சோம்பேறி ஆக்கிட்டுது இப்போ இதை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நெகட்டிவ் திங்கிங்கிறது வந்து தவறுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கார் இருக்குது இந்த கார் ஓட்டுறதுக்கு ஆக்சிலேட்டர் அவசியமாக பிரேக் அவசியமானிட்டு ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாருன்னு வச்சுருங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க கார் ஓட்டுறதுக்கு பிரேக் வேணுமா கார் ஓட்டுறதுக்கு ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் போதாதா அதனால் என்ன இப்போ நம்ம ஓடுறது தானே கேட்குறோம் நிறுத்துறதுக்கு கேட்கல நிறுத்துறதுக்கு பிரேக் வேணும் ஓட்டுறதுக்கு ஆக்சிலேட்டர் போதும் தானே 
அதனால் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ரெண்டுமே தேவைப்படுது ஆக்சிலேட்டரும் தேவை வெறும் பிரேக்கை மட்டும் வஞ்சி ஓட்ட முடியாது அதே நேரத்தில் ஆக்சிலேட்டர் மட்டும் வச்சு ஓட்டினீங்கன்னாலும் தாறுமாறாக போயிடும் அது அப்போ ஒரு கண்ட்ரோலபுளாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் இதில் நாம் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா முதல் போட்டோன்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்துலே அது வந்து இருபது லட்சமாக மாறிடும்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்போ முதலீடை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ கூட்ட முடியுமோ எங்கெங்கெல்லாம் கடனை வாங்கி என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோன்னு போட்டேன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அது அது எல்லாம் கவுத்திட்டுன்னு சொன்னால் எல்லாம் சேர்ந்து போயிடும் அது அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நெகட்டிவ் திங்கிங் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணுது நம்ம பார்த்து தான் கடன் வாங்கணும் பார்த்து தான் ஒரு பிஸ்னஸில் இருந்தோம்னு சொன்னால் அதனுடைய மூமெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணணும் சும்மா தாறுமாறாக பண்ணிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கறது வந்து நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் கொடுக்குது அப்போ அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிடணும் வெறுமனே நம்ம வந்து நல்லது தான் நடக்கும் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு உங்கள் ஹே ஒரு ஹேண்ட்பேக்கில் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஹே ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு அவசரமாக டாய்லெட் போண்டி இருக்குது அங்கே ஒரு இடத்துல இது நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது இங்கே இடத்த வச்சுட்டு தான் போகணும் இந்த நாட்டில் உள்ள அனைவர்களும் நல்லவர்களை யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் வச்சுட்டு போனீங்கன்னா திரும்பி வரும்போது அது இருக்காது அப்போ எல்லாமே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் நாம் வந்து தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது மோசமானது நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கும் நீங்கள் தாறுமாறாக வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் உங்களுக்கு தாறுமாறாக்கிறது அப்போ வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து அந்த உங்களுக்கு முழுக்க நெகட்டிவாகவே நினச்சிட்டு போனாலும் செயல் நடக்காது உங்களுக்கு ஆக்சிலேட்டர் மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கட்டும் பிரேக் மாதிரி நெகட்டிவ் திங்கிங் ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களை ஒரு நிதானப்படுத்துங்க நிதானப்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் செயல்படுங்க செயல்படணும் நிதானத்தோடு செயல்படுங்க அப்போ நிதானப்படுத்துறதுக்கு நெகட்டிவ் திங்கிங் தேவைப்படுது உங்களை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங் தேவைப்படுது ரெண்டுமே தேவை தான் ரெண்டுமே இருந்தால் தான் வெற்றி கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் த பிரச்சனையான பிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தோம் இப்போ இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு ந ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங்கிறது உண்மையிலே பார்க்க போனான்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்குமே அது பிறந்தக்கூடியது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எது இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதோ முடிஞ்சு போனதெல்லாம் நல்லதுன்னுட்டு முடிச்சுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அதனால தான் சில இந்த கான்செப்ட் கூட சொல்லுவாங்க நடந்ததற்கெல்லாம் நன்றி கூறுங்கள்னுட்டு சொல்லி சில சில மதங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது உண்மையில் அது கரெக்டு அது அக்கா நம்ம உட்காந்துட்டு நன்றி கூறிகிட்டு இருக்கணுன்ட்டுலாம் உட்காந்துட்டுலாம் உட்காந்து நன்றி கூட்டிட்டு இருக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அதை பற்றி நம்ம மறுபரிசீலனை பண்ண வேண்டாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு அதை நீங்கள் போய் இனிமேல் எவால்வேட் பண்ணி இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சு இப்படி பண்ணியிருந்தா அப்படி பண்ணியிருக்கலாமா இப்படி பண்ணியிருந்தா இருக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் விட்டு முடிஞ்சது முடிஞ்சிட்டு தப்பாக கூட நடந்து போச்சு இருந்தாலும் அடுத்தாப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கும் பொழுது அப்போ தான் வந்து நம்ம செயலில் தான் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அணுகுமுறையை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் போகணும் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை விட பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சிங்கில் போயிட்டிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக எடுத்துகிட்டு வந்து சொன்னால் அது பாசிட்டிவ் அப்ரோச் அது அப்போ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் போகும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து முன்னேற்றகரமாக நீங்கள் செயல்கள்லாம் இருக்கும் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வீங்க அதனால் முடிஞ்சதை பற்றி ரொம்ப போட்டு ஒரி பண்ணாமல் இருக்கிறதே வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சுனிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் வேறு எதுவும் பாசிட்டிவ் கேள்விகள் இருக்கா நெகட்டிவ் திங்கிங் ம் அப்போ அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா சீக்கிரட் புக்கை ரொம்ப படிக்காதுங்கன்னு சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது உள் வீட்டு பிரச்சனையை பேசுகிறீங்களா இல்லை 
இல்லை அதாவது மொத்தத்தில் வந்து என்ன சொன்னால் அதான் சொல்லலாம் நெகட்டிவ் பிளான் பண்ணுறதுங்கும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் வேணும்னு சொல்கிறோம்ல நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து நடக்கும் நல்லதான் நடக்கும்னு நினச்சி ரொம்பவும் அகல கால் வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இப்படி பண்ணிடக்கூடாது அதை நம்ம வந்து பண்ணணும் அதுக்காக ரொம்ப மோசமாகவும் நினச்சிக்கிட்டு வெறும் பிரேக்கை மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடாது நெகட்டிவாகவும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கணும் நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்து ரெகுலேஷனுக்கு வச்சுக்கிடணும் நம்மளை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை நிதானப்படுத்துறதுக்கு நெகட்டிவ் திங்கிங் தேவைப்படத்தான் செய்யும் முழுக்க முழுக்க பாசிட்டிவாகவே போனோம்னு சொன்னால் அப்போ எங்கேயாவது மோதிகளை தான் செய்வோம் அது இல்லை அதான் மொத்தத்தில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச் தான் அது நீங்கள் நடந்தது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறதுன்னா அதில் உள்ள பாடத்தை படிச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் அந்த பாடத்தை வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் பாடத்தை வச்சு சொன்னால் ஒரு கிளைன் வாக்காக வந்து ஒரு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு இதில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இதில் தோல்வி தான் கிடைக்கும் வேறு வெற்றியை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்ட்டு முடிவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த நேரத்தில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டுது அதை சரியாக பண்ணியிருந்தான்னு சொன்னால் நான் வெற்றி அடையலாங்கிற மாதிரி பண்ணும் பொழுது அப்போ நான் அப்போ அதில் தான் வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இப்போது நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிட்டுங்கிறக்காக நம்ம அந்த இடத்துலலாம் நம்ம அதை விட்டுட்டு போனோன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த தோ அது அதுவும் நெகட்டிவ் அப்ரோச்சாக போயிருது அது அதனால் நீங்கள் தோல்வியுமே கூட நீங்கள் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு வெற்றிக்கான வழியை நீங்கள் தேடும்போது உங்கள் அப்ரோச் வந்து இன்னும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சாக மாறிடுது அடுத்தாப்பில் ஒரு டாபிக் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது ஒரு படிப்பு தான் படிக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு படிப்பு படிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆர்வம் நம்முடைய ஆர்வம் எதில் இருக்கோ அந்த ஆர்வம் சம்மந்தப்பட்ட துறையை தேர்ந்தெடுக்கணுமா அல்லது நம்ம அறிவு இது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி நம்ம அறிவு ஒன்று சொல்லுது அறிவு சொல்கிறபடி நம்ம நடந்துக்கிடணுமா அல்லது நமக்கு எந்த துறையில் ஆர்வம் இருக்கோ அந்த ஆர்வம் இருக்கிற துறையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்
போறவங்க அது மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து ஆர்வம் இல்லாதவங்க வந்து உயர் பதவி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த இடத்துல சோ அப்ப வந்து தன்னுடைய பெர்செப்ஷன் மாத்திரவங்க தான் வந்து உயர் நிலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அறிவு சொல்றது ஆர்வமா செய்யணும் சரி அதாவது அறிவு ஆர்வம்னு சொல்லி ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இப்போ நிறைய பேரை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு துணி கடைக்கு தான் போகிறோம் நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய ஒரு நிறைய நிறைய க கலர்ஃபுல்லாக நிறையா துணிகள் இருக்குது அதில் நம்ம ஒன்று செலக்ட் பண்ணி நல்லாயிருக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிடுறோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இன்னொருத்தர் வேறு ஏதோ ஒரு சேரியை கட்டிவிடு ஏதோ ஒரு துணியை கட்டிட்டு போகிறாரு இதை பார்த்தோன்னா அடடா நாம் இங்கே எடுத்துருக்கலாமே இங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்வங்கிறது எப்போவுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது அதனால் என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஆர்வம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துன்னா பரவாயில்ல கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற ஆர்வங்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்கும் சிலவங்க மற்றபடி பொதுவாகவே ஆர்வங்கிறதே வந்து மாறிட்டு இருக்கக்கூடியது ஒரு கிக் ஸ்டார்டர் மாதிரி அது வந்து ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் பிற அதுக்கு பிறகு அதுக்கு தேவை தான் அது ஆர்வம் இருந்தால் தான் கிக் ஸ்டார்டர் கிக் பண்ணவே முடியாது கிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆனால் ப்ரொலாங் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு சக்தி கிடையாது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஆர்வம் இடையில் கை விட்டுரும் அதான் அந்த மண்குதிரை நம்பி ஆற்றுல இறங்குறதுங்கிறது தான் அதில் போனோம்னு சொன்னால் மண்குதிரை கரைஞ்சி போயிடும் அது அதனால் அது போயிடும் அப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் நீச்சல் அடித்து உங்கள் கையை நம்பி தான் நீங்கள் வந்து நீச்சல் அடித்து ஆற்ற கிராஸ் பண்ணணும் மொழிய மண்குதிரையை நம்பி நீங்கள் ஆற்ற கிராஸ் பண்ண முடியாது இறங்கலாம் கிராஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஆர்வம் வந்து உங்களை இறக்கி விடும் ஆனால் அவங்கள கொண்டு போகாது இப்போ அதனால தான் என்ன சொன்னால் இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் கூட ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய இதுகளில் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய கான்செப்டுமே ஆர்வத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் அறிவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் இவர் அந்த காலத்தில் நான் அவர் படிக்கும்போதே கூட எனக்கு கொஞ்சம் நெருடும் என்ன இப்படி சொல்கிறாரேன்ட்டு ஆனால் உண்மையில் எனக்கு அது வந்து அது உடன்பாடே கிடையாது அது ஆர்வங்கிறது வந்து நம்மளை வழி நடத்த தான் செய்யும் இருந்தாலும் அது இடவரியில் கை விட்டுட்டு போயிடும் சிலவங்க வெற்றி அடைகிறாங்கன்னு சொன்னால் அதில் மீளாத ஒரு இதில் இருந்தாங்க அந்த ஆர்வம் வந்து இந்த குறையாத ஆர்வமாக இருந்ததுன்னா ஒரு வேளை வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்கும் அது அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை பட் இருந்தாலும் சராசரியாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் அறிவு காட்டுற வழியை தான் நம்ம பின்பற்றணும் அறிவுங்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அந்த இதுகளை பார்த்து இருக்கிறதுல நல்லதை செலக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐயா கூட சொல்லும் பொழுது அறிவு காட்டுற வழியில் நம்ம ஆர்வம் செலுத்துறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து உதாரணமாக ஒரு இதை நீங்கள் சேர்ந்தெடுக்கிறீங்க தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனுங்கிற மாதிரி ஏற்படும் நீங்கள் நீங்கள் அதோட ஒன்னஸ் ஆகிடுறீங்க அந்த ஒன்னஸாக ஆகி ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் ஏற்படும் பொழுது அதுவே ஒரு ஆர்வம் மாதிரி இருந்து வழி நடத்தும் அது அப்போ அவங்களுக்கு அங்கே வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு லயங்கிறது க்ரியேட் ஆகிடும் நீங்கள் செய்கிற வேலையை வந்து மனம் மருந்து மனம் மன மனம் ஏற் மன மனம் முழு மனசோட மனம் விரும்பி நீங்கள் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த வேலை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும் அப்போ அதை வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனை சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக நாம் இங்கேருந்து சென்னை போனோம் நம்ம சென்னை போனோன்னு முடிவு எடுக்கிறோம் காரை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் போனோன்னு சொன்னால் நீங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போன உடனே உங்கள் முன்னால் சென்னை வருந்து நிற்காது அங்கே வந்து நிறைய பிரிய நிறைய பிரச்சனைகளில் தான் வந்து நிற்கும் போகிற வழியில் எத்தனையோ டிராஃபிக் இருக்கும் என்ன இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ உங்கள் கவனம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இமீடியட் ப்ரெசென்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்கள் இமீடியட் ப்ரெசென்டில் வந்து அங்கே அந்த நீங்கள் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் அங்கே இருக்காது சென்னை அங்கே இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்வத்தோடு ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் உடனே நீங்கள் ஆரம்பித்த உடனே அங்கே இதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது 
அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமான தேர்ந்தெடுத்து செய்கிற வேலையில் பார்ட்டிசிபேட்டர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் தான் வந்து உங்களை வந்து நீங்கள் அதில் முழுமையாக நீங்கள் செயல்படும் பொழுது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தியானம் மாதிரி அது உங்களை எங்கே சேர்க்கணுமோ அங்கே கொண்டு சேர்த்துடும் நம்ம எடுத்தடுப்பில் இந்த எண்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஆனால் அதனால் வந்து அறிவை நம்பி நீங்கள் வந்து பிரயாணத்தை ஆரம்பித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனுங்கிற ஒரு உணர்வோட நீங்கள் அதில் பங்கு வகிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதுவே உங்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்ந்துடும் சொல்ல பண்ணான்னு சொன்னால் அந்த பார்ட்டிசிபேஷனில் ஒரு ஆர்வமே ஃபார்ம் ஆகிடாது மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆர்வம் உங்களை கைவிட்டுட்டு போயிடும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி இதுக்கு பதிலாக அதை ஆரம்பிச்சிருக்கலாமேங்கிற மாதிரி சொல்லும் இப்போ ஆர்வத்துக்கு பின்னாலே நீங்கள் போக ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களை பந்தாடிக்கிட்டே இருக்காது அதனால் ஆர்வத்தை நம்புறதை விட அறிவை நம்புறது தான் சிறப்பாக இருக்கும் இல்லை இன்ட்யூஷனுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சா உங்களுக்கு திடீர்னு சொல்லி ஒரு சம்மந்தமாக சம்மந்தம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ஐடியாவை கரெக்டாகவும் இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் அதனால் அது வந்து ஏன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காரண காரியம் தொடர்பே இருக்காது இப்போ திடீர்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு நம்ம அமெரிக்கா போனால் நல்லாயிருக்கும் நீட்டு சொல்லி தோணுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே சாத்தியக்குறி ஒன்றுமே இருக்காது நீங்கள் அங்கே அமெரிக்காவில் உங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னு சொன்னால் சரி இருந்தாலும் அதை நம்பி நீங்கள் எதாவது செஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஏதாவது அங்கே ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்பக்கூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த மாதிரி இன்ட்யூஷன் நிறைய இதுகளுக்கு சிலவங்களுக்கெல்லாம் அப்படிலாம் ஏற்படுது ஏற்பட்டு அவங்களுக்குள்ளே சிலவங்களுக்கு இன்னொரு வாய்ஸில் இருந்து பேசுதுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன மாதிரி தான் சென்னையில் நாங்கள் ஒரு மீட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர் அந்த மீட்டிங்கில் ஒருத்தர் கலந்துக்கிட்டார் அப்போ அவர் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச வரை என்கிட்ட கேட்டார் எனக்கு இப்படி ஒரு இன்னர் வாய்ஸ் பேசும் பார்த்துடுங்க அந்த இன்னர் வாய்ஸ் தான் என்னை வந்து அந்த மீட்டிங்கில் வந்து கலந்துக்கிட சொல்லி என்னை சொல்லிச்சுது நான் வந்து அந்த கலந்துக்கிட்டேன் நீ சொல்லி சொல்லிவிட்டு பிறகு அவர் கேட்குறாரு என்ட்ட அந்த இன்னர் வாய்ஸ் யாருக்கு பேசுகிறான்னு கேட்டார் அப்போ அதுவும் உங்கள்கிட்ட இருந்து தான் வருது அதனால் நீங்கள் அது இப்போ நீங்கள் இப்போ அந்த இது வந்து கேட்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த இன்னொரு வாய்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் என்னை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது எங்கேயாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் போஸ்டரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னாரு சரி ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால உள்ளேருந்து ஒரு வாய்ஸ் வருது அதனால் அதெல்லாம் ஒரு பெருசாக நினைக்க வேண்டாம் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரிலாம் வாய்ஸ் நடத்துகிறது வாய்ஸ் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுனால நல்ல விஷயங்கள் கூட நடக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் அதை ரிலே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாட்ட வேண்டியிருக்கும் அதனால் உங்களுடைய அறிவு என்ன சொல்லுது அதை பொட்டி நடங்க இந்த இன்னர் வாய்ஸ் எல்லாம் அது பின்னாலெல்லாம் போகாதுங்க நீ சொல்லி அவர்கிட்ட ஆலோசனை சொன்னேன் அதே மாதிரி இன்னர் இன்ஸ்டிங்டாக ஏதாவது சில இந்த மாதிரி என்ன வந்தாலும் கூட அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் சரி சில வழியில் நமக்கு வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாமல் இருக்குது இதை செய்கிற எல்லாமே இதை செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்குது அதை செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்குது ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத நேரத்தில் இப்படி என்ன இன்னொரு வாய்ஸ் சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் அதை ஒன்றா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி அதை வந்து ஒரு காமன் ரூலில் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்த அப்பில் வந்து செலவங்கள் வந்து தூக்கம் வந்து செலவங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது இவன் தூங்குறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அதான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஏதாவது பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் தூக்கத்துக்கு விரோதமானது அவ்வளோதான் இல்லை அது நம்ம வந்து சில இதெல்லாம் வந்து ஹேபிட் அப்படி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹேபிட் உங்களை எழுதிட்டு போகுது நீங்கள் எதுவுமே பழக்கத்தினால குழந்தை தானே அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட வேண்டியது தான் அதை நீங்கள் நீங்கள் அதை செய்யுங்க ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் படுத்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த வேலையும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எந்த வேலையுமே படுத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் தூங்குறது கூட முயற்சி பண்ணக்கூடாது படுத்து படுக்க வேண்டிய நேரத்தில் படுத்துருங்க அதுதான் உங்களுடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதோட அவங்களுடைய கடைசி வேலை அதுதான் படுக்க வேண்டிய நேரத்தில் படுக்கிறது தான் கடைசி வேலை அதுக்கு பிறகு தூங்குறதுக்கு நீட்டு சொல்லலாம் ஒரு வேலை கிடையாது இப
அதாவது ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நீட்டு சொல்லி எண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தூக்கம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஒரு டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணாராம் நான் பத்து லட்சம் வரைக்கும் எண்ணி டைம் போதுமா இதுக்கு மேலே என்னணுமா டாக்டர் போதுமா கேட்டு அந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எண்ணிட்டு தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் அது வந்து அதனால் படுத்ததுக்கு பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த வேலையுமே பண்ணாது அப்படி எல்லா வேலையுமே நீங்கள் விட்டுறணும் அவ்வளோதான் விட்டுட்டிங்கன்னா தூக்கம் அதுவாக வரணும் இப்போ சிலவங்க இப்போ நாங்கள் தூக்கத்தை பற்றி கூட ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஒரு நம்ம மந்த்லி மேகசீனில் போட்டிருக்குறோம் இது கிடச்சுன்னா படித்து பாருங்கள் நான் நம்ம நெட்டில் கூட இருக்காது இப்போ சிலவங்க வந்து பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் படுத்துருக்கிறாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் ஒருத்தர் சொல்லுவார் காலையில் எழும்பி நைட்டு முழுசும் நான் தூங்கவே இல்லை நைட்டில் என்னென்னலாம் நடந்ததோ அத்தனை எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருந்தது தூங்குறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் தூக்கமே இல்லை பாரு ஆனால் பக்கத்தில் உள்ளவர் என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் ஓண்டை இருந்து கொரட்ட சத்தம்லாம் கேட்டதுப்பா நீ தூங்கியிருந்தா நீட்டு சொல்லுவார் ஆனால் உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் தூங்கியிருப்போம் ஆனால் நமக்கு தூங்க வரல தூக்கம் வரலங்கிற ஒரு எண்ணமும் சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது தூக்கத்தில் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் உண்மையிலே அங்கே வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம் இந்த தூக்கத்திலே அப்படி ஒரு எண்ணம் நமக்கு சரியாக தூக்கம் வர மாட்டாங்குதா நீட்டு சொல்லி அதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அது ஒரு கனவாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் உண்மையிலே அங்கே நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு குரட்ட சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த அதனால் என்னென்ன சொன்னால் நீங்கள் அது என்ன வந்தாலும் சரி தூக்கம் வந்தாலும் சரி தூக்கம் வரலனாலும் சரி அதை பற்றி மேட்டர் இல்லை இப்போ அங்கே தூக்கத்தில் நம்ம தூக்கத்துக்குன்னு சொல்லி படுத்ததுக்கு பிறகு தாட் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த தாட்டு வந்தாலும் தாட்டுங்கிறது அதுவாக வர்றது அதுவாக வர்றது எந்த தாட்டு வந்தாலும் வந்துட்டு போயிடும் ஆனால் நீங்களாக எந்த இதையுமே நினைக்கக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து படுத்துட்டீங்க நம்ம காலையில் இதை பண்ணணும்ல நம்ம இதை மறந்துடக்கூடாதுல்ல நீ நினச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆமாம் காலையில் அதை செய்யணும்ல நீட்டு சொல்லி நீங்கள் அதை போய் திங்கிங்காக மாற்றிடக்கூடாது அது என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் எல்லாம் நம்ம காலையில் எழுமுன அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் பண்ணிட்டு வந்து திங்கிங்காக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் தாட்டு ஒன்றா என்ன ஒன்று வரும் நம்மளே அறியாமல் என்ன தாட்டு ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டோம் வந்தது அப்புறம் தாட்டுன்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் உங்களை வந்து ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் அதனால் அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு திங்கிங்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிடக்கூடாது அந்த வர்ற தாட்டு வந்துட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் திங்கிங் க்ரியேட் பண்ணால் ஆக்டிவேஷன் வந்துடும் இல்லைன்னு சொன்னால் வந்த தாட்டு அதுவாகவே போயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நேச்சுரலாக ஒரு இது பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிடணும் மற்றபடி எந்த முயற்சியுமே அங்கே இருக்கக்கூடாது முயற்சியை கைவிட்ட நிலையில் நம்ம தூக்கத்தை வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த தூக்கம் வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும் அந்த ரெண்டு சப்போஸ் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரலாம் உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டு ஏதோ ஒன்று ஆயிட்டுன்னு வச்சுடுவேன் அதை பொருந்தி கூட ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மா ரெண்டு சரியான தூக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் மறுநாள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ட்ரௌசினஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரௌசினஸ் கூட என்னென்னு சொன்னால் நம்ம பாடி வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ட்ரௌசினஸை கூட கொடுத்துருக்கு அதனால் இந்த ட்ரௌசினஸ் கூட இது தூங்காதனால நம்ம இந்த ட்ரௌசினஸ் ஏற்பட்டு நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுட்டுன்னு கூட நினைக்க வேண்டியதில்லை அந்த ட்ரௌசினஸை கூட அவங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணுது அதனால் அந்த ட்ரௌசினஸே கூட உங்களை சமன்படுத்திடும் அது உங்களை உங்கள் உங்கள் பாடியினுடைய பாதிப்புகளை சமன்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த ட்ரௌசினஸே வந்திருக்கு அதனால் அதையுமே நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூக்கங்கிறத பொறுத்த அளவில் அதை இயற்கையாக விட்டுறணும் நம்ம செயற்கையாக எந்த கான்ட்ரிபியூஷனுமே பண்ணாதபடி செயற்கையாக என்னென்னலாம் பண்ணோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தள்ளி விட்டுறணும் அது செயற்கைக்கே வரக்கூடாது நம்மளை அறியாமல் எதையாவது ஒன்று நம்மளை ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி என்ன வந்தாலும் அதை நம்ம நெகேட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையான முறையில் தூங்குகிற டைமில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எந்த டைமில் படுக்கணும் என்னங்கிறது மட்டும் நீங்கள் முடிவு பண்ணி அந்த டைமில் முடிஞ்சால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதுவுமே ஒரு ஹேபிட் பேட்டர்னில் வரும் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பத்து நாள் பகலில் நீங்கள் ஒரு மூணு மணிக்கு பத்து நாள் ஒரு மூணு மணிக்கு பகலில் ஒரு அரை மணி நேரம் படுத்து தூங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்புறம் பதினொன்றாவது நாள் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களை அறியாமலே மூணு மணிக்கு பகலில் மூணு மணிக்கு உங்களை அறியாமலே தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ காரணம் என்ன சொன்னால் உங்கள் பாடி பாடி வந்து அப்படியே ஒரு வகையான ஒரு ஒரு டைமை செட் பண்ணிடுது அதனால் என்னென்னு சொன்னால் வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட்டை வந்து எந்த நேரத்தில் படுக்கணும் எந்த நேரத்தில் படுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் இது பண்ணி
அப்புறம் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இடையில் நீங்கள் எழும்பி தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் ஆகி இடையில் எழும்பி முடிச்சாலுமே இது நேரம் தூக்கம் வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் முடிஞ்ச அளவில் அந்த இடையில் எழும்பாமல் இருக்கிறதுக்கு பழகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு நை ஈவ் நைட்டு வந்து லைட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கிடணும் தண்ணி குடிக்கிறத ஏதாவது சாப்பிட நல்லா நிறையா தண்ணி குடிக்கிறதா இருந்தான்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்குள்ளே சா தண்ணி குடிக்கிறதெல்லாம் முடிச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு ஏதோ ரொம்ப கொஞ்சம் ரேராக கொஞ்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டான்னா அந்த இடையில் எழும்புகிற தண்ணி யூரின்களுக்காக எழும்புறது பழக்கம் வந்து குறைஞ்சிடும் தண்ணி குடிக்கிறதுங்கிறது அதான் அது வேண்டாம்னு தான் அந்த பழக்கத்தை வைக்க வேண்டாம் அது நீங்கள் உங்களுக்கு ஆறு மணிக்கு முன்னால் இருக்கு அஞ்சு மணிக்கு முடியலையோ இப்போ நிறையா தண்ணி குடிக்கிறது தான் அஞ்சு மணிக்குள்ளே குடிச்சுக்கிடுங்க அதுக்கு பிறகு வைக்கிறாந்தான் அது ஆமாம் காலையில் எழும்பின பிறகு என்ன நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க ஆமாம் அது நல்லது அது காலையில் எழும்பின பிறகு முதல்ல தண்ணி குடிக்கிறது தான் நல்லது காலையில் எழும்பி தண்ணி கண்டிப்பாக குடிங்க இது எழும்புறதுக்கு முன்னால் என்ன நடக்குங்கிறது தான் பேசுகிறோம் எழும்பின பிறகு தான் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அதான் அது வந்து அவங்களா வந்து அவங்க மாற்றங்கள் வந்து அவங்களா விரும்பணும் இப்போ நம்ம வந்து நாம் சொல்லிக் கொடுத்து இது பண்ணுறது ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் தான் நாம் சொல்லிக் கொடுத்து பழக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க தான் இது பண்ணிக்கிடணும் அதனால் நீங்கள் சின்ன வயசில் பிள்ளைகளை அப்படியே கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் கேட்பாங்களோ கேட்குற வயசில் அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் கேட்காத வயசில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது அவங்க தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க எப்போ நம்மளை நம்ம சொல்கிறத கேட்பாங்களோ அந்த வயசில் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் எப்போ படுக்கணும் எப்போ எழுமணுங்கிறத அடுத்த ஆப்பில் ஒரு டாபிக் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய அடிமனதை சீரமைக்கிறது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இப்படி நிறையா கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இது ஒருத்தர் வந்து மலேசியாவிலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னு சொல்லி சொன்னால் இதை எங்களுடைய ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து அந்த சீட் அது சீட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதில் பார்த்து அதாவது சில இதுகள் வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து சில ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நாம் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து அதை நம்ம சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் சொன்னால் நம்ம பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகிடும்ங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து அடி மனசு வெளி மனசுங்கிறதுல வந்து நிறையா பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நிறையா விதமான விளக்கங்கள் இது எல்லாமே இருக்குது அது நபருக்கு நபர் வேறுபடுது இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஏற்றாப்பில் நம்முடைய நண்பர் வராது அப்போ நமக்கு என்ன எமோஷன் ஏற்படும் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் இந்த மகிழ்ச்சி வந்து எங்கேருந்து வருது இது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து தான் வருது அப்போ நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய சில அம்சங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய அம்சங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகி மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இப்போ நண்பர் போயிடுறாரு நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் நமக்கு ஏற்றாப்பில் வர்றார் இப்போ நமக்கு என்ன எமோஷன் வழி வரி வரும் ஒரு பிடிக்காத எமோஷன் தான் வரும் ஒரு மகிழ்ச்சியெல்லாம் வராது அப்போ உண்மையிலே வந்து அப்போ அது எங்கேருந்து வந்துனா அதுவுமே சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் தான் வரும் அப்போ நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்லேருந்து என்னெல்லாமோ எமோஷன்ஸ் உள்ளே இருக்குது அது அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வருது இப்போ இதில் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் என்னத்தை சரி பண்ணணும் நண்பர் வரும் பொழுது மகிழ்ச்சி வரக்கூடாதா நமக்கு பிடிக்காதவர் வரும் பொழுது ஒரு வெறுப்புணர்வுலேருந்து வரக்கூடாதா அதெல்லாம் சரி பண்ணணுமா அதை 
இதில் நம்ம இதிலலாம் சரி பண்ணுற நிகழ்ச்சியில் ஒன்றுமே கிடையாது உண்மையிலே அது வந்து நமக்கு என்ன நமக்கு எப்படி படம் பிடிச்சி பிடிச்சி காட்டுறோமோ நண்பரை நண்பர்னே பிடிச்சோம் சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எமோஷன் வரும் ஒரு வேண்டாதவர்னிட்டு இப்போ ஒரு படம் பிடிச்சி காட்டணும்னு சொன்னால் வேண்டாத எமோஷன் வரும் அது இயற்கையாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது இதில் நம்ம எதையுமே சீரமைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால் நம்ம சைப் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் சில இதுகள் எல்லாத்தையும் நல்ல இதில் தான் என்ஜாய் பண்ணி நல்ல எமோஷன்ஸ் எல்லாம் பதிவு பண்ணணும் இங்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை எல்லாமே வந்து எல்லாமே உள்ளே இருக்குது அது எப்போ தேவையோ அது தானாக வரும் அதை வெளியே வர வேண்டிய கமாண்டு யார் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் நம்முடைய கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன கமாண்டு வருதோ அந்த கமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே இருந்து வரும் அதனால் நம்ம எதை சீரமைக்கணாலும் இந்த கமாண்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த வெளி மனசு கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள டீட்டெயில் தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு ஆக்ஷனில் மாட்டிக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனில் திடீர்னு சொல்லி எதிர்பாராமல் ஒரு ஆக்ஷனில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்போ அந்த ஆக்ஷனில் மாட்டின ஒரு மெமரி வந்து நமக்குள்ள பதிவாகி ஒரு நமக்கு ஒரு அதிர்வை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இது சப்கான்ஷியஸில் பதிஞ்சிருக்கா நீ பார்த்தா நிறைய பேர் இதை சப்கான்ஷியஸில் பதிஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் அது சப்கான்ஷியஸில் பதியலை அதுவுமே வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள ஒரு ஹிடன் பார்ட்டில் பதிவு இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேருடைய நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க நண்பர்களுடைய பேரெல்லாம் தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் நம்முடைய கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள ஒரு ஹிடன் பார்ட்டில் இருக்குது எப்போ தேவையோ அவரை பார்த்தானா அந்த பேர் நியாபகம் வந்துடும் அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் மோசமான சம்பவம் வந்து இந்த கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள ஒரு ஹிடன் பார்ட்டில் மறைஞ்சிருக்கு அப்போ அதை நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துன்னு சொன்னால் அது நினைவுக்கு வந்துடும் அதனால் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ இதில் வந்து அதிலேருந்து நம்ம எப்படி விடுபடணும் இப்போ அது வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதிலேருந்து எப்படி விடுபடணும் அதான் அந்த சைக்காட்டிஸ்ட்டு கேட்டேன் நீங்கள் வந்து அந்த உங்களுடைய அடிமனசில் அவருடைய இதில் அடிமனசுன்னு அவர் சொன்னார் அடிமனத்தில் வந்து இப்படி பதிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மோசமான சம்பவங்களெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வெளியே அதிலேருந்து எராடி எப்படி எராஸ் பண்ணுவீங்க எப்படி அதிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ நாங்கள் பழையபடி அதே சம்பவத்தை நினைவுக்கு கொண்டு வர சொல்லுவோம் கொண்டு வர சொல்லி நீங்கள் அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் என்கிற மாதிரி சொன்னார் இப்போ உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம கான்செப்ட் படி என்னென்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு ஹிடன் சம்பவமே இல்லை எல்லா சம்பவத்தையுமே நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது இப்படி சில தேவையில்லாத அன்னெசரி ரெக்கார்டிங்ஸே ஏற்படாது அன்னெசரி ரெக்கார்டிங்ஸ் ஏற்பட்டால் தானே பிறகு அதை நீங்கள் வெளியே மேலே கொண்டு வந்து இப்போ அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் நடக்கிறது எல்லாத்தையும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது டோட்டலாகவே அந்த ப்ராசஸ் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் இதை நம்ம ஒரு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுத்தெல்லாம் அப்படிலாம் எரடிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து நம்முடைய இயல்பு தான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிறது நம்முடைய இயல்பு இயல்பில் எல்லா இயல்புமே தேவை தான் அதில் தேவையில்லாத இயல்புன்ட்டு ஒரு இயல்புமே கிடையாது பயப்பட வேண்டிய இயல்பு நமக்கு தேவை தான் வருத்தப்பட வேண்டிய இயல்பு நமக்கு தேவை தான் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய இயல்பு நமக்கு தேவை தான் இதில் மோசமான இயல்புன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் இப்போ ஒரு பாம்பு வருது பாம்பு வந்தால் பயம் வரத்தான் செய்யும் பாம்பை கண்டால் பயமே வரலன்னு சொன்னால் பிரச்சனை தான் அது இப்போ பயப்பட வேண்டிய இடத்துல பயம் வரத்தான் செய்யணும் பயப்பட வேண்டிய பயப்பட வேண்டிய இடத்துல மகிழ்ச்சி வந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாம்பாட்டிக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நமக்கு மகிழ்ச்சி வந்து சொன்னால் அது ஆபத்தில் முடிஞ்சிடும் அது பாம்பை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நமக்கு தெரியாது பாம்பை எப்படின்னு ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதை பார்த்து மகிழ்ச்சி வரலாம் அப்போ நமக்கு வந்து உண்மையிலேயே நம்மளை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய இயல்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த இயல்பில் நம்ம எதையுமே குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடி மனசுங்கிறது நம்முடைய இயல்புகளால் ஆக்கப்பட்டது அதை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ எல்லாமே வந்து நம்முடைய கான்ஷியஸ் மைண்டில் தான் எல்லாமே இருக்குது இப்போ சிலவங்க வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு டீப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ சொல்லி இது எல்லாமே போய் கிடையாது எல்லாமே உண்மை தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது நம்ம வேலை எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டில் மட்டும்தான் நமக்கு வேலை இல்லை நம்ம கைக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டில் மட்டும்தான் நமக்கு வேலையே இருக்குது நம்ம செய்
நம்ம கைக்கு எட்டாததுலலாம் போய் துளாவிட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம கையில் இருக்கிறத விட்டுற வேண்டியது வந்துடும் பறக்கிறது பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டானு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க அது மாதிரி என்னன்னு சொல்லி நம்ம எது நம்ம கையில் இருக்குதோ கையில் இருக்கிறது கான்சியஸ் மைண்டு இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் எல்லாமே இருக்குது அதில் நமக்கு அதில் நம்ம மனப்பூர்வமாக நம்ம என்ன செய்யணுமோ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது எல்லாமே அங்கே இருக்குது அதை செய்யக்கூடியதை செஞ்சு செய்ய வேண்டாதே செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் எல்லாமே நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால் இதில் நம்ம எதையும் போய் எங்கேயும் போய் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் லெவலில் போய் டீப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணுங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது சில இதுகளெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ்களில் வந்து இந்த சித்துக்கள் சக்திகள் இதுகள் மேலெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவங்கெல்லாம் சிலவங்க இருப்பாங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஆரம்ப காலங்களில் ராமகிருஷ்ண பரமசரம் இப்போ இப்போ தான் நிறைய மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க நிறைய கான்செப்ட்டுகள்லாம் இருக்குது நிறைய டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஆன்மீகத்தில் நுழைஞ்ச காலத்தில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசம் ரமணர் தான் வந்து பாப்புலர் அதுவும் ரமணர் கூட அவ்வளோ பாப்புலர் இல்லை ராமகிருஷ்ண பரமசம் தான் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தார் அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார் எப்பவுமே இந்த சித்துக்கள்னாலே அதை ரொம்ப பழிச்சு சொல்லுவார் சித்துக்கள் வந்து சரியில்லைம்பார் அதனால் எனக்கு வந்து அந்த சித்துக்கள் மேலே எனக்கு அவ்வளோ ஈடுபாடு கிடையாது சக்திகள் அபூர்வமான ஆற்றல்கள் எல்லாம் காட்டுறதுலலாம் ஈடுபாடு கிடையாது ஞானம் அடையணும் லிபரேஷன் அடையணும் அதுதான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி அவங்களும் சொன்னாலும் எனக்கும் அதுதான் உயர்ந்ததுங்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்தது ஆனால் உண்மையிலே வந்து சிலவங்க அந்த மாதிரி இந்த சித்துக்கள் சக்திகள் மேலே ஆசைப்படுறவங்கெல்லாம் நிறையா இருக்கிறாங்க இப்போ சொல்ல போனால் சொன்னால் இப்போ ஏன்ட்ட ட்ரைனிங் எடுத்தவரே சில சித்துக்கள்லாம் அவருக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஆனால் அதே ட்ரைனிங்கை நானும் எடுத்திருக்கேன் நான் எனக்கு அந்த சித்துக்கள் கிடைக்கல ஏன்னா என்ன கேட்கும் அதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை அதனால் நமக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கோ அதான் நமக்கு வரும் இப்போ அந்த நபர் வந்து கொஞ்சம் சித்துக்கள் மேலே ஆர்வம் உள்ளதுனால அவருக்கு அது அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிட்டுது உண்மையிலே அதில் சித்துக்கள் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் தான் இப்போ இதே மாதிரி தான் அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் நம்ம தமிழர் தான் அவருடைய பிரதர் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கார் இவர் வந்து அந்த பிரதர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் அவருக்கு என்ன ஆசைன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் நாளைக்கு நடக்கிறது எனக்கு இன்றைக்கே தெரியணும் அதுக்கு சில பயிற்சிகள்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏதோ சில பயிற்சிகள் பண்ணியிருக்கிறார் கடைசியில் என்ன சொன்னால் ஒரு பன்னிரெண்டு வயசும் வருஷம் என்ன இல்லாமல் தீவிர பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி அவருடைய சாதனை வெற்றி பெற்றுட்டு நாளைக்கு நடக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு என்ன தெரியும் என்ன என்ன நடக்குங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவர் பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் எப்போ நான் பன்னிரெண்டு வருஷம் கடும்பாடு பட்டு நான் எதை அடையணும்னு நினச்சேனோ அதை அடைஞ்சிட்டேன் ஆனால் தயவு செய்து யாரும் அதை பண்ணிடாதுங்க நான் மாட்ட தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேங்கிறார் இப்போ நாளைக்கு நடக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கலாம் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய மோசமான விஷயமும் நமக்கு தெரியுது இப்போ தெரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் நம்மளை இன்னும் கொஞ்சம் ச சங்கடப்படுத்தும் அதை முதலேருந்து மீண்டு வரவும் முடியாது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு எதாவது வழி இருக்கேன்னா வழியும் கிடையாது அது முன்னோட்டி தெரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் சில இதுகள் இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் ஒரு மதுரையில் ஒருத்தர் ஒரு நேரில் வரல ஃபோனில் பேசினார் நான் என்ன இல்லாமல் சித்துக்கள் எல்லாம் வச்சுருந்தேன் அந்த சித்துக்களை வச்சு நான் யாருக்கெல்லாமோ என்னென்னலாமோ காரியங்கள் பண்ணி கொடுத்தேன் ஆனால் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகள்லாம் தெருவில் நினைக்கிறாங்க சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்லி புலம்புறாரு இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சிலதுகள் வந்து வித்தை காட்டுற மாதிரி என்னதையும் பண்ணலாம் அதில் சிலவங்க அடுத்தவங்களுக்கு கூட சில உதவிகள் கூட பண்ணலாம் ஆனால் அவருக்கு பிரயோஜனம் கூடாது அவருடைய குடும்பம் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் பிரயோஜனம் கூடாது இப்போ இதே மாதிரி தான் எங்கள் ஏரியாவில் திரு திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு ஒருத்தர் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு மகான்ட்டு சொல்கிறதுல ஒரு மந்திரவாதி மாதிரி அவர் அவர் என்னென்னு சொன்னால் யார் வேணாலும் என்ன கேட்டாலும் நான் லட்டு வேணுமா அந்த அப்படின்னு சொல்லி கையில் கொடுத்துருவார் நான் ஜிலேபி வேணுமா அந்த அப்படின்னு கொடுத்துருவார் யார் யாரு வேணாலும் என்னென்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவார் கொடுத்துட்டு கடைசியில் என்ன சொல்லுவார்னு சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்குப்பா ஹோட்டலில் ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்கப்பா அவருக்கு பசிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஏதாவது உருவாக்கி சாப்பிட்டு வேண்டியதான அதுக்கு அவரால் முடியாது இப்போ இதுக்கு தான் என்னென்னு சொன்னால் சிலவங்க வந்து ஆன்மீகங்கிற பேரில் இந்த மாதிரி சத்து சி இந்
பிறகு அடைஞ்ச பிறகு தான் பிறகு அதை கடும்பாடு படுறாங்க இது விதை மருந்து அவர் சென்னையில் ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் ஏதோ ஒரு ஏன் ஒரு தங்க பஸ்போன் ஏதோ கண்டுபிடிச்சாராம் அது ஏதோ தங்க பஸ்போன் சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க அவர் ஏதோ விசேஷமான ஒரு சக்தி மூலமாக ஏதோ கண்டுபிடிச்சு பார்க்கல ஆனால் கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொன்னால் அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடாக தான் யூஸ் பண்ணணும் சும்மா யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற கண்டிஷனோடு அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் அங்கே சென்னையில் ஒரு பெரிய விஐபி எனக்கு அந்த பஸ்பத்தை கொடுன்னு சொல்லி கேட்டு அவரை டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காரு இவர் கடைசி வரைக்கும் முடியவே முடியாது இருக்கிறாரு அப்புறம் இவரை வந்து கட்டி வச்சு அடி அடின்னு அடித்து நல்லா பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் ஆகி போச்சு இப்போ இதெல்லாம் என்ன அந்த சத்து சக்திகள் சித்துக்கள் ரூட்டு இப்படி தான் இருக்கும் அதான் நமக்கு பிரயோஜனப்படாது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சித்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து எல்லாரோடையும் அவங்க நிறைய சக்தி வச்சுருந்தானே எல்லாருக்கும் வந்து உதவி பண்ணலாம் தானே ஏன் அவங்க காடுகளுக்குள்ளே உடஞ்சி கிடக்காங்க யாருக்கும் தெரியாமல் வரைஞ்சி வாழ்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அது இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம ஞானம்னாலுமே வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு ஆற்றல் மூண் முக்காலமும் உணரக்கூடிய தன்மையெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுங்கிற மாதிரியெல்லாம் சரி அப்படியெல்லாம் ஒரு எண்ணம் இருக்குது உண்மையிலேயே ஞானத்துக்கு அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமே இல்லை அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அது சக்திகள் அதாவது எல்லாமே போய் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே உண்மை இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சித்தர்களாவது சித்துக்கள் தான் உயர்ந்தது சக்திகள் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி யாராவது ஒரு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் யாருமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அந்த பக்கம்லாம் வந்துடாது பண்ணி ஒன்றா சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே ஞானமும் லிபரேஷன் வந்து அதை அடைஞ்சவங்களும் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தவங்களையும் நீங்கள் இதை அடைவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே இந்த மாதிரி சத்துக்கள் இந்த சித்துக்கள் சக்திகள் எல்லாமே அந்த ஞானத்துக்கு வந்து இடையூறு தான் பண்ணுது நம்மளை வந்து டைவர்ஷ் பண்ணி த தசை திருப்பி விட்டுருது அதனால் நம்ம அந்த அந்த இதில் மாட்டாதபடி எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓப்பன் சீக்ரெட்டாக இருக்கிறது அந்த ஞானமும் லிபரேஷன் தான் இது வந்து லைஃப் லாங்காக நமக்கு எல்லாருக்கும் பயன்படும் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம கூட சேர்ந்தவங்க வாழ்க்கையும் நல்லாயிருக்கும் உலகமே நல்லாயிருக்கும் அதனால் இது வந்து இந்த ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறத விட நம்ம வந்து இந்த ச சித்துக்கள் சக்திகளோட இணைச்சி பார்க்கக்கூடாது அது வேறு ரூட்டு பொய் கிடையாது அதெல்லாம் உண்மை இருக்குது அதுக்கு அதில் பொய்யே கிடையாது உண்மை நம்ம முழுக்க முழுக்க உண்மை தான் ஆனால் நமக்கு தேவையில்லாத உண்மை அது அதனால் அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெண்டாம் வருஷமாக எடுத்தால் மட்டும்தான் இதில் நம்ம வந்து ஒரு சரியான ஒரு இடத்த நம்ம அடைய முடியும் பிரேக் விட்டுருவோமா அல்லது பிரேக் விட்டுட்டு இங்கே கொஞ்சம் நேரம் கூட இன்னொரு இது பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்துட்டு பழைய எப்படி மேலே போவோமா சரி அப்போ ஒரு இப்போ மணி என்ன ஆகுது சரி பதினொன்றரைக்கு நம்ம பழைய எப்படி இங்கே கூடுவோமா ஆ நல்லா இருக்குது சரி ஒரு பதினொன்றரைக்கு நம்ம பழைய எப்படி இங்கே கூடுவோம் கூட்டிகிட்டு என்ன வச்சு இல்லை மிஸ்லேனியஸ் டாப்பிக்ஸ் ரெண்டு மூணு இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சந்திரசேகர் கொஞ்சம் பேசுவார்